你来的正好。檀香已经招了，是温婉让人在飞婉霜中下毒，想用此招让你身败名裂。我只是没想到，他居然宁可以牺牲别人的性命为代价，也要这样做。可见他有多恨我。他恨你，归根究底，还是因为我。如果我当初不把他娶进门，是不是就没这么多事了？以前我们两家是世交，自从我们家出事之后，鲜少有来往。但就在一年多前，他爹突然来找我，说温婉离家出走了，拜托我去山郊寻找。小的在前方听到隐隐的尖叫声，似乎是女子的声音，去看看。都去门外等。风波过去后，我再想办法。没想到，他居然有这样的过去。此事事关他的名节，所以我娶她的原因，从来没有对任何人说过。明白。直到他私自吩咐下人抽你鞭子，我才逐渐开始觉得，他似乎没有表面那么单纯。我也是后来才想清楚这件事情。念在两家交情，原本想就算了，但没想到导致了浩学堂大火。大火之后，我让人彻查他，没想到连受辱的事都是他自己一手安排的。那个人不是山粉，而是一个无辜樵夫。他对你的感情居然疯狂到这个地步，伤害了无辜的生命，这还是爱吗？不过如今证据确凿，他
们自会受到惩罚。放心吧，以后不会有人再算计你了。希望一切都好。种植药材呢，也一定要因地制宜。什么叫因地制宜啊？比如说，大家看啊，这个野菊花，还有蒲公英这些，就是在荒郊野岭都可以种的，种植难度非常低，也易存活。可是，我们从来没种过药材呀、啊，万一种不出好的药材怎么办？是啊，是啊，是啊，是啊。大家不用担心，有一种植物呢，叫做草药，听过没有？这些种植难度很低的，我们就可以先从它来入手。我会专门定期请有非常丰富种植经验的人来给大家讲解。来来来，乡亲们，大家听好，以后呢，刘家村就是我好血糖的供货商，你们的药材我全包了。这样子，大家既不用担心你们的药材卖不出去，我也不用担心供货商有问题，对不对？啊，对对对，这真是太好了，我保证。以后我们的村子里啊，天天有鸡吃，有酒喝。<笑>这下好了，我们以后的日子有着落了。是啊。<笑>你看看，知道你要离开水淹居了，这些老爷公子啊，都快把我这门槛给踏破了。是啊，水姐姐，别走，别走了，别走了。好了，我会回来看你们的。哦，对了，这些花呀，你们都拿去吧，送给你们了。啊，好吧，姐姐给的就拿着吧。女儿，你再考虑考虑好不好？你想想啊，咱们水燕居的头牌水娘子的告别演出，那是多少人挤破脑袋都想来看的。哎呀，大不了，赚来的银子我分你五，不，我分你七成，行不行啊？现在终于舍得大方一回了。我什么时候不大方了？只可惜，本姑娘这次也要大方一回。嗯，我的告别演出已经预定出去了。预定出去了？嗯，不是，谁这么大面子啊？嗯